ഒരു ബ്രദർ ആൻഡ് ചർച്ച് വിശ്വാസിയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്നും കൂടി കബീർ അബ്ദുള്ള എന്താ പറയും മുകളിലോട്ട് ആൻഡ്രൈസ് സഹോദരൻ ഒന്നും കൂടി പറയാണ് നിങ്ങൾ സണലേടന്മാർക്കിന്റെ ആശയത്തോട് അദ്ദേഹത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ മാത്രമേ മുകളിലോട്ട് വരിക ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെടപടോട മെസ്സേജ് അയക്കരുത് ഓക്കെ ആ അപ്പം രാമചന്ദ്രൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മുകളിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മ്യൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൽവി ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ബ്രദർ ആൻഡ് ചർച്ചിൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് മാത്രമാണോ അതോ എല്ലാ ബുക്കിനെയും ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബുക്സിനെയും ദൈവവചനമായി കാണുന്നതാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലത്തെ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗുരു ഗുരു ബ്രദർ ഓക്കെ ബ്രദർ ആൻഡ് സഭയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇത് കോലായി നടന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ ബൈബിളും മിത്തുകളും എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ അബദ്ധം ഞാൻ അന്നും അദ്ദേഹത്തോട് അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് തെറ്റാണ് സാറ് പറയുന്നത് അതേ അബദ്ധം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കാൽവിൻ ജോൺ കാൽവിൻ്റെ കാൽവിൻ സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയോ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇതൊക്കെ ചരിത്രപരമായിട്ട് പമ്പര ഞാൻ വിടുതിരം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും വളരെ ചരിത്രപരമായിട്ട് തെറ്റായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം പൂജ്യം നൂറിൽ പൂജ്യം മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ചരിത്ര വരുതിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ബ്രദർ ആൻഡ് സഭയോട് അനുബന്ധിച്ച് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയ നിയമ ബൈബിളും മുഴുവനും അതായത് അറുപത്താറ് പുസ്തകമുള്ള സത്യവേദ പുസ്തകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എൻ എ വി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ കെ ജെ വി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കെ ജെ വി അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാവീണ്യം അനുസരിച്ച് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ സത്യവേദ പുസ്തകമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അതല്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ബ്രദർ ആൻഡ് വിശ്വാസികൾ ആഗോള തലത്തിൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം പേരെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ജെ വി കോശി കമ്മീഷനോട് അനുബന്ധിച്ച് ബ്രദർ ആൻഡ് സഭയുടെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയ ആളാ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഏകദേശം എൺപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ബ്രദർ ആൻഡ് വിശ്വാസികളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇരുപത്തി ഏഴായിരം പേര് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം പേരുടെ സർവേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണേ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെങ്കിലും വലിയൊരു ഇതാണ് അത് അയച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഞങ്ങൾ ആ വേണേ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പബ്ലിക് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ആഗോള തലത്തിൽ ബ്രദർ ആൻഡ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു സമൂഹം ഏത് ചെറിയ സമൂഹമാണെങ്കിലും ഈ മീൻസ് എണ്ണത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ലോകം ആകമാനമുള്ള ഒരു സഭയാണ് ബ്രദർ ആൻഡ് സഭ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും തെറ്റാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ മറ്റൊരു ചരിത്രപരമായിരിക്കുന്ന തെറ്റ് യു യോ എം എ സഭയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബന്ധക്കോസിൽ നിന്നാണ് യു എം എ സഭ അത് അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റാണ് ഒരു പക്ഷേ കൊടുത്തോട്ട് പാസ്റ്റർ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള അറിവ് മിനിമം കുറച്ച് അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഈ യു യോ എം എ സഭ വിദ്വാൻ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയതാണ് അദ്ദേഹം അത് അല്പം കൂടി ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പം യു എം എസ് സഭയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ ചരിത്രപരമായിട്ട് കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അത് വളരെ ചെറിയൊരു സഭയാണ് അത് ബന്ധക്കൂ സഭയിൽ നിന്ന് ആകൃഷ്ടമായി വന്ന സഭയൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയുള്ള പല തെറ്റുകളും പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഏറ്റവും എന്താ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഒരു ഒരുപക്ഷെ വിഷമെന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പബ്ലിക് ഹെൽത്തിന് വളരെ ഏറ്റവും ഭീഷണി കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ പെന്തക്കൂസ്തുകാരെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്നലെ സജി മാർക്കൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സജി മാർക്കൂസും ഈ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ചില അഭിപ്രായ പ്രകടനമൊക്കെ നടത്തി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ നിശബ്ദനാക്കി അതിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പെന്തക്കൂസ്തുകാരെല്ലാം മനോരോഗികളാണെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് പുള്ളി പറയുന്ന കാരണം എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ നേ നേഴ്സുമാർ പുള്ളി പ്രത്യേകം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല അവർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് പ്രൊഫഷണലി കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഈ പെന്തക്കൂസ്ത് നേഴ്സുമാരെന്ന് ആ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവർ ഈ ബ്രദറനും ബൈ ബന്ധക്കോസ്റ്റും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിക്കുക
കേരളത്തിന് പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ടി എം എം ഇ പഠിച്ചവരാണ് തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ എന്ന് പറയും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണേലും പോയി അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി അത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എത്ര പറയുന്നത് പബ്ലിക് പ്രൊഫഷണൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നേഴ്സ് പറയും ഈ തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷനിൽ പഠിച്ച് വളരെ അടുത്തവരാണ് എൻ്റെ ആൻറ്റിമാര് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എൻ്റെ സഹോദരൻ സഹോദരിമാര് എൻ്റെ ഭാര്യ അടക്കമുള്ളവരാര് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവധിയാണ് എന്നിട്ടും ഇന്ന് ഒരു ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ച ഒരു 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 പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിക്ക് വേണ്ടി അവധിയായിട്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരെ വിട്ടിട്ടിട്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും അവധിയായിട്ടും മറ്റു ചില അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത് അവധിയായിട്ടും പോയിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അതായത് പുള്ളിക്കാരി ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സാണ് പ്രൊഫഷണൽ നേഴ്സാണ് ഞാൻ അപ്പം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ മോശകരമായിരിക്കുന്ന പിന്നെ എൻ്റെ പിന്നെ അല്ല ഇവർ മനോരോഗികൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു മാനവികതയൊക്കെ പറയുന്ന ശ്രീ സരലോട് പ്രകൃതൻ സാറിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എത്രമാത്രം യോജിച്ചതാന്ന് അവർ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി കാരണം എന്താ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചുമ്മാ അവരെ കുറച്ച് പേരെ പോയി മനോരോഗികൾ അങ്ങനെയാണ് മനോരോഗികളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കണക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ കണക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ബന്ധുക്കൂസർ കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം മനോരോഗികൾ കൂടെ ഇവിടെ കിടന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ കേസ് വരേണ്ടത് ഇവരുടെ പേരിലാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ ഈ സർവേ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഞാൻ പത്തിരുപത്തേഴായിരം പേര് സർവേ ചെയ്തതിനകത്ത് ഒരു പത്തെണ്ണത്തിനെ പോലും ക്രിമിനൽ കേസ് ഉള്ളതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഈ നിങ്ങൾ രണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ചിലരൊക്കെ പോയി ചിലയിടത്ത് ഈ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇടി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അവരൊന്നും ഒന്നും പറയത്തില്ല അവർ ഇടിയും കൊണ്ടോട് തിരിച്ചു പോകും കേസ് പോലും കൊടുക്കത്തില്ല മിക്കപ്പോഴും അപ്പൊ അത്രമാത്രം അവരിപ്പോ കേസ് കൊടുക്കാൻ അറിയാത്തോണ്ടൊന്നും അല്ല അവർ പറയാൻ അത് പോട്ടെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ള ഇതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ഈ ഈ ഇത്രമാത്രം ആളുകൾ പിന്നെ ഇവര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സനൽ സാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് ഇവരെ മനോരോഗികൾ എന്ന് വിളിച്ചാലും അല്ലെ ഇവിടുത്തെ നേഴ്സ് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ മറ്റു വളരെ ഇതായിട്ട് ഈ നേഴ്സുമാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ബന്ധകോസിലുള്ള നേഴ്സുമാരുടെ എന്താ പറയുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് മറ്റേ കേരള നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ റദ്ദാക്കണം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ എന്തായാലും അത് കേരള യുക്തിവാദിയുടെ നമ്മുടെ അനിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽ കുമാർ സാറുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാട്സപ്പിലും ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കണം അവർ വീഡിയോ കിട്ടിയാൽ അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി അവരോടി ഒന്ന് മറുപടി പറയണം കാരണം അത്രമാത്രം മാനവിക വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നേഴ്സുമാരും നമ്മുടെ സഹോദരിമാരാണല്ലോ എൻ്റെ എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ നേഴ്സാണ് എൻ്റെ സഹോദരിമാർ നേഴ്സാണ് എൻ്റെ ആൻറ്റിമാർ നേഴ്സാണ് പിന്നെ പ്രൊഫഷൻ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പലരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത് എണ്ണം ഉണ്ട് വിദേശങ്ങളടക്കം പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അവർ പ്രൊഫഷണൽ സർവീസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കഴിയുന്നതും സർവീസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അവാർഡുകളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുത്തരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വെറുതെ വിട്ടേക്കണം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അപ്പം അന്നേരം പറഞ്ഞാൽ അത് നോക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ ഒരു തരന്താണ് രീതിയിലുള്ള സന്ദർഭമായി അത് പല ഗ്രൂപ്പിലും പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ ബന്ധുക്കൂസുകളെ ഞങ്ങൾ പൊളിച്ചെടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സർദാർബോയോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വളരെ എന്താ പറയുന്ന തരന്താണ് രീതിയിലുള്ള സനൽ സാറിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ കേരള ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലൊക്കെ വലിയ ആദരണീയമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന സനൽ സാറ് ഇങ്ങനെയുള്ള തരന്താണ വാക്കുകൾ പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് യുനോ അത് പുള്ളിയെ തന്നെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അത് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതിനിപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇത് സമയം തന്നെ വളരെ നന്ദി ഓക്കെ ഓക്കെ വേറൊരു ഉദാഹരണം
കോഴി പോകുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സൗണ്ട് അത്ര ശരിയായില്ല അല്ലാതെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല അത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പൊ ഇതിനോട് എതിരെ അഭിപ്രായം ഉള്ളവരും പോലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് കാര്യം അദ്ദേഹം അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഡയബറ്റീസ് വന്നവരെല്ലാം കടയിൽ ഇരുന്ന് പഞ്ചസാര പാക്കറ്റിലും സൂചിയിട്ട് ലീക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവസാനം പറയുന്നത് വർഗീയത പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആശിഷ് അഷർ സോറി അഷർ നമ്മുടെ ആ തുടക്കത്തിൽ പ്ലേ ചെയ്ത ഒരു ഓഡിയോ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാവോ കാരണം നമുക്കത് ഒരു പലരും അത് ഒന്നും കൂടി കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു റിക്വസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൽ ഈ അമൂ മൂന്നും പ്ലേ ചെയ്യുക അതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ വന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അറിവിലേക്ക് പറയാണ് ഇന്നലെ നടന്നതായിരിക്കുന്ന സണലിടമർക്കിന്റേതായ ചർച്ചയിൽ സത്താർബായി ബന്ധക്കോസുകാര് ഏതാണ്ട് എന്തോ സംഭവം സംതിങ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇറക്കിയതായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധക്കോസുകാര് എതിരെ നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഇറക്കിയ ഒരാളാണ് ഈ സണലിടമാർക്ക് എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ സണല് അദ്ദേഹം പെന്തക്കോസുകാരെ വിമർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ പെന്തക്കോസ് സഭയെ കുറിച്ച് എ ബി സി ഡിയും പോലും തനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്ന വിഷയമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിലൂടെ തന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കാം ആദ്യം സത്താർബായുടെയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സണൽ 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 സാറിന്റെയും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഒന്ന് പ്ലേ ഓക്കെ ഭീഷണികളെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോ സനലിന്റെ റൂമിൽ അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ അവര് തെറി വിളിച്ചാൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആശയപരമായി അതിനെ പൊളിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നിന്ന് ചീത്ത വിളിക്കാനും ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിച്ച് റൂം തുടങ്ങുന്നതൊന്നും നമ്മുടെ പണിയല്ല നമ്മുടെ പണി അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സനലിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കും ആ നാളെ വേറൊരാളെ കൊണ്ടിടിയിപ്പിക്കും ദിയാഗത്തിനെ കൊണ്ടിടിയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത കേൾപ്പിക്കുക ഇത് നമ്മുടെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് അടുത്തത് കേൾപ്പിക്കാം ഇന്നിപ്പോ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്ന കിസൻ എന്ന ആള് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരെ പൊളിച്ചെടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ തരത്തിലുള്ള തുറന്നു കാട്ടലുകളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റൂം എൻറ്റി ചെയ്യുകയാണ് ഇത് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി സനൽ സാറിന് പ്രത്യേകം നന്ദി എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇടമറി ഇന്നലെ സംസാരിച്ച പുള്ളിക്കാരൻ സംസാരിച്ചത് നേരത്തെ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അൽപാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്ത് ശരിയായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ നിറച്ച് അബദ്ധങ്ങളും നോൺ സെൻസും ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ ഒട്ടന ഒരു ക്ലിപ്പ് മാത്രം നമ്മുടെ ഉള്ള് അതൊന്ന് കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഞാൻ ക്ഷമിക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവ് അല്ലാതെ അഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ബ്രദറൻ സഭയും ബന്ധപ്പോ സഭയും ഒന്നാണെന്നാണ് ആബിൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല ഇത് രണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സഭകളാണ് അത് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഇവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ ബ്രദറുകാരെയും ബന്ധക്കോസുകാരെയും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പറയുന്നത് ഈ ബ്രദർ സഭയും ബന്ധക്കോ സഭയും തമ്മിൽ യാതൊരു പരസ്പര ബന്ധവും ഇല്ല ഇനി അത് നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഏത് ബൈബിളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിള് പോലുമല്ല ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ബന്ധക്കോസുകാർ ന്യൂ ഇന്റർനേഷൻ വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബൈബിളാണ് അവര് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രദറൻകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഇതിന്റെ തുടക്കക്കാർ രണ്ടുപേർ രണ്ടുപേരാണ് ഇനി പെന്തക്കോസുകയിൽ ഉള്ള ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ ഇതിന് ഇതിന്റെ മുന്നൂറ് മില്യൺ ആൾക്കാർ ലോക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ബ്രദറൻ സഭ ലോകമൊട്ടാകെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന ഓക്കെ
മറ്റ് സഹോദരന്മാർക്ക് സമയം കൊടുത്താട്ടെ ചിന്നാട്ടി ബ്രോ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിന്നാട്ടി സാറെ കേക്കാവോ ചിന്നാട്ടി സാറെ കേക്കാവോ ഓക്കെ സാറ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാസേജ് കേട്ടു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഡിബേറ്റിന് ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പെന്തക്കോസ്തുകാരൊരു ന്യൂന മൈനോറിറ്റി വിഭാഗമാണെന്നും അവരങ്ങനെയാണെന്നും ഇങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് സനന്തരം അത് ഡിബേറ്റിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു ചോദ്യമുഖം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഇല്ല നിങ്ങൾ എഴുതും അതാണ് യഥാർത്ഥ രീതി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിബേറ്റുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ലേഖനം എഴുതും അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മറുപടി അർഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന് തിരിച്ച് മറുപടി എഴുതും ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഡിബേറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ഇയാളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയെ പറ്റിയും മറ്റും ഒക്കെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇയാൾ ഇട്ട ടോപ്പിക്ക് പെന്തക്കോസ് റിലേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ ഡിബേറ്റിന് അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കുന്നത് മാർപ്പാപ്പയാണ് ഇതെന്ത് വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ തന്നെ പലവട്ടം പറയുന്നു ബാക്കി ഇതര വിഭാഗക്കാരും തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പെന്തക്കോസ്തുകാരെ കൂട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്ന ഇയാൾ അടുത്ത് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിബേറ്റിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകാം പക്ഷെ പെന്തക്കോസുകാരുടെ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ മാർപ്പാപ്പയെ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്നെ അതിനിടയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് വേദന ഒന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രകൃതമാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് കരഞ്ഞു പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അതൊരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിൻഡ്രം ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ആരെയും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പെട്ടെന്ന് എടുത്തടിച്ചതുപോലെ പ്രതികരിക്കും എന്ത് ഏത് സമയത്താണ് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഷിയറിന്റെ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഡീപ്പ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നൊരു വ്യക്തി അവിടെ ആൽബി ബ്രദർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചോദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിളിൽ കിട്ടുന്ന ആ സോഴ്സ് എടുത്തു വെച്ച് അങ്ങ് തട്ടിവിടുക ആധികാരികമായി തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം അറുന്നൂറോ എഴുന്നൂറോ പേര് ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് തെളിയിച്ചു വിടുക തിരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു കൗണ്ടർ ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാനോ ആർഗ്യു ചെയ്യാനോ പറ്റാതെ പറ്റാതിരിക്കുക അദ്ദേഹം പറയ് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചോദിച്ച ചോദ്യകർത്താവിനെ താഴേക്ക് അടിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സംഭവ വികാസം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ധഭക്തന്മാര് താഴെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അവരിടുന്ന റൂമുകൾക്കകത്തെല്ലാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവർ ഇതുപോലെ തന്നെ പറയും ഈ ന്യൂ എൻ ഐ വി ബന്ധപ്പോസുകാരൻ്റെത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ബ്രദറുകാരൻ്റെ ആണെന്ന് പറയും നമ്മൾ പോയിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ചങ്ങാതി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണ് സനലുടെ മറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അഭിനവ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അത് മാറുക എന്റെ ദൈവത്തിന് വാക്ക് മാറുകയില്ല അവൻ വാക്ക് മാറാത്ത ആച്ഛേദനമില്ലാത്ത ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സനലിന്റെ മറക എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അതുപോലെ വിഴുങ്ങും അതുപോലെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ആ നേഴ്സുമാരുടെ കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ നമ്മളിത് ലളിതമായി ഇതിനകത്ത് സംസാരിച്ചു പോയി അതിന്റെ ആഴം കിടക്കുന്ന അതിന്റെ ഡേഞ്ചർ വശം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ധഭക്തന്മാര് പലരും വന്ന് തെറിവിളിക്കുന്ന നിലയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്രോശപരമായിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസ്തുക്കെതിരായിട്ട് പലപ്പോഴും റൂം ഇടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അക്രമോത്സുഖമായിട്ടാണ് അവരുടെ വാക്കുകളും ഇവരുകൾ വീട്ടിൽ കേറ്റരുത് വെള്ളം കൊടുക്കരുത് പട്ടി അഴിച്ചു വിടണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവരുടെ ക്ലബുകളിൽ കേൾക്കാൻ കഴിയും പ്രത്യേകിച്ച് തോണിക്കാരൻ നിലപാടുകൾ പിന്നെ യുക്തി ചിന്ത എന്നുള്ള ക്ലബുകൾക്കകത്ത് എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാണ് പട്ടി അഴിച്ചു വിടണം പെന്തക്കോസുകാർ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പട്ടി അഴിച്ചു വിടുക ബ്രദർകാർ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പട്ടി അഴിച്ചു വിടുക ഇതൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു പാസേജ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന നഴ്സ് പെന്തക്കോസ്താണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചികിത്സ നിഷേധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആരാണ് സലിന്റെ വർഗ് ഇപ്പറഞ്ഞ നവനാസ്തികരുടെ നവനിരീക്ഷകരുടെ ദൈവമാണ് സലിന്റെ വർഗ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോ ഇപ
നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഇതൊരു കലാപത്തിന്റെ ആഹ്വാനം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ ഹില്ലറിനെ പോലെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതൊക്കെ സംസാരിച്ചു പോകും ഈ ഒരു ആശയം അങ്ങോട്ട് വളരും തോറും അൻപതോ നൂറോ നൂറ്റൻപതോ ഇരുന്നൂറോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഡെപ്തും ഇത് ഉണ്ടാകുന്ന കോൺസിക്വൻസും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോകണം ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല നാളകളിൽ സമൂഹത്തിൽ വൻ വിപത്താണ് ഈ നവനാസ്തികർ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ എതിർക്കേണ്ടതാണ് അവരുടെ ഈ ആശയങ്ങൾ എതിർക്കേണ്ടതാണ് സമൂഹത്തിൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താഴെ നമ്മുടെ നാഗേഷ് സാറുണ്ട് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഐ ബി ടി മീഡിയയിൽ വന്നപ്പോൾ സണലടമാർ സാറിനെ ഡിബേറ്റിന് കൊണ്ടുവരാൻ അതുകൊണ്ട് പോയതാണ് അപ്പം മുകളിലോട്ട് കടന്ന് വരാം ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം സാർ മുകളിലോട്ട് വരാം ചിന്നാട്ടി സാറ് ഉണ്ടോ ലൈനില് ചിന്നാട്ടി സാറെ ഓക്കെ രാജൻ സാറ് രാജൻ ബ്രദർ കേക്കാവോ രാജൻ ബ്രദർ കേക്കാവോ രാജൻ ബി ബി ഹാജറോ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ആ ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ ഒക്കെ ദിവ്യ ജന്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറെ ഇന്റലക്ച്വൽ നമ്മുടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർമാരെയും മറ്റേ കേംബ്രിഡ്ജും നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർമാരുടെ എന്തോ പേപ്പറുകളൊക്കെ വെച്ച് ന്യായീകരിക്കുന്ന കേട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് അത് അതെങ്ങനെ സാധിക്കും നമുക്കൊരു നമ്മുടെ സാമാന്യ ബോധത്തിന് നിരക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് സയന്റിഫിക് ആണ് അത് പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ യേശു മരണശേഷം അദ്ദേഹം മൂന്നാം ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്നൊക്കെ കാര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രൊഫസർമാരുടെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് ന്യായീകരിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു അത് വെറും ഇന്റലക്ച്വൽ ജാർഗൺസ് അല്ലേ അത് പോസിബിൾ ആണോ ഇങ്ങനെ പറയാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യന് സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ ഓക്കെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ളവരുടെ കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം രാജൻ ബ്രദർ ഏതായാലും ഓഫ് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രാജൻ ബ്രദറിനെ പോലെ മുകളിലോട്ട് കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ആരും ദയവ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരല്ല് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സണലിടമർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങളാണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻസ് എല്ലാ നിരീശ്രവാദി മതസ്ഥരോടല്ല ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തെ വലിയ പണ്ഡിതനാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ബ്ലണ്ടറുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൈമുട്ടി മുകളിലോട്ട് വരിക കാര്യം ടോപ്പിക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് വലിയൊരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചർച്ച അത് വഴിതേറ്റും അതുകൊണ്ട് ബ്രദറെ ഞാൻ അശ്വബ്രദറിന് ഒന്ന് സമയം കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക് ഇവിടെ നിർത്തിയാണ് അശ്വബ്രദറുമായിട്ട് നേരിട്ട് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ രാജൻ ബ്രദറെ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അത് തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇത് വെച്ചും അത് അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് സോഴ്സുകളെ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടും തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ സനൽ ഇടമുറകാകട്ടെ രവിചന്ദ്രൻ സാർ ആകട്ടെ ഇവര് ഡിബേറ്റിന് വരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചിന്നാട്ടി ബ്രദർ ഇരിപ്പുണ്ട് ചിന്നാട്ടി ബ്രദർ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കോലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ച ടോപ്പിക്ക് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിസറക്ഷന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി തന്നെ അവിടെ വന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും റെഡിയാണ് അതിന് ഇനി ഇപ്പൊ അത് ടോപ്പിക് അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങള് നിരീശ്വര മതക്കാര് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വെർജിൻ ബർത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ദൈവം ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം ദൈവം ഉണ്ടതിനൊരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മിറക്കിൾസ് പോസിബിൾ ആണ് അതിനുള്ള റെഫറൻസുകൾ ഞങ്ങൾ തരാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒത്തിരി തരാൻ പറ്റും ഇപ്പം അത് ചർച്ച അല്ല അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താഴെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി റിച്ചേർഡ് സ്വിൻബേൺ ചില വർഷങ്ങൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പോപ്പുലർ പ്രോമിനൻ സ്കോളറും ഫിലോസഫറും
ആശീർവാദിനെ അക്കാഡമിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആശീർ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവുള്ള ഉത്തരം അവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം അക്കാഡമിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കുള്ള ഉത്തരവാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്നത് അതിന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെ രാത്രി ഒൻപതരയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലുണ്ട് ഗ്രേ സെൽസ് അതോടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രാജൻ ബ്രദറെ യേശു കൃത്വ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ യേശു കൃത്വ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വെച്ചാണ് അതിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില് അല്ല സോറി യൂട്യൂബിന്റെ അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുതരാം ആഷേർ വേസ് ടോമി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഗ്രേ സെൽസ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉയർത്തു എഴുന്നേറ്റു എന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് അതും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും രാത്രി ഒമ്പതരയ്ക്കുള്ള പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രൊഫൈൽ രാജൻ ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിനോടുള്ള ബന്ധത്തില് സാറിന് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉന്നയിച്ചതായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ബ്ലണ്ടേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിനോട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആളില്ല പറയാം സനലിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തന്നെ മതിയെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് മറ്റുള്ളവരോടെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ അവരെ ആവശ്യം ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു ആ നമുക്ക് അടുത്തത് എന്തായാലും സണലടമാർക്കിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സണലടമക്ക് ഏതായാലും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഞങ്ങൾ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവസരവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം മനോജ് ബ്രദർ കേൾക്കാവോ മനോജ് ബ്രദർ ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് മുകളിലോട്ട് താഴെ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ യാ ക്ലിയർ ലവ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മുകളിലേക്ക് വരണ്ട യുക്തിവാദികള് മുകളിലേക്ക് വരാൻ യുക്തിവാദികൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവകാശം തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഇവിടെ വന്നെങ്കിലും ഇവിടെ നിരന്തരമായിട്ട് ഞാൻ സ്പീക്കർ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സനലിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴോട്ട് പോയത് എന്റെ അവസരമാണെന്ന് മാത്രം എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ ഗുരു ജീവനോട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താഴോട്ട് പോയത് ഞാൻ പറയട്ടെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി വേണം ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് അല്ല ഞാൻ ആരും ഒരു മിനിറ്റ് എന്താ പറയും എന്താണ് ഞാൻ സാധാരണ അധിക സമയം എടുക്കാറുള്ള എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ഡിബേറ്റിന് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത് അതും കൂടെ അഡ്രസ് അത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോളും മനോജ് ഭദ്ര എത്ര സമയം വേണം ഈ സണലടമാർക്ക് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാൻ അതിന് എത്ര സമയം വേണമെന്ന് നമുക്ക് അത്രയും സമയം തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇടപെടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ആരെയും ന്യായീകരിക്കാനല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ശ്രീ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഇവിടെ സന്നിടമറകനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രീ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഈ വേദി ഒന്ന് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ നമ്മളത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ തൊണ്ടകേരി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചയിൽ സണലടമാർക്ക് പെന്തക്കോസ് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ഈ അൻമോൾ ബ്ലണ്ടേഴ്സ് അതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഓഡിയോയിലൂടെ ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ ഫാൻസ് ആയിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിരീശ്രവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും പറ
ഇന്നലെ സെനൽ ഇടമറകിന്റെ റൂമിൽ നടന്ന ആ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ റൂം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളോട് മാത്രമേ എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ളൂ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് ആദ്യം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം കാരണം ഇനി കൂടുതൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു അർത്ഥമല്ലല്ലോ അതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ ഇന്നലെ സനൽ ഇടമറക്ക് പറഞ്ഞത് ബ്രദറൻസ് സഭ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ ജർമ്മനിയിൽ വെച്ചാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്രീ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഇവിടെ അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടില് ഇംഗ്ലീഷുകാരായിട്ടുള്ള ചില പ്രഭുക്കളായിട്ടുള്ള ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് രൂപീകരിച്ചെന്ന് അദ്ദേഹം അതിനെ കണ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും വിക്കിപ്പീഡിയ ഒരു ആധികാരിക സ്രോതസ്സാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ആ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ബാധിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് വായിക്കാം അത് ചർച്ച് ഓഫ് ദ ബ്രദറൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ദ ബ്രദറൻ അതായത് ബ്രദർ ആൻഡ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ സെവന്റി നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ അലക്സാണ്ടർ മാക് ഇൻ ഷോർജനാവ് ജർമ്മനി അതായത് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഷോർജനാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എട്ടില് ബ്രദർ ആൻഡ് സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നുള്ളത് വിക്കിപീഡിയ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്നലെ ശ്രീ സനൽ ഇടമറയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് ദ ഡിനോമിനേഷൻ ഹോൾസ് അതായത് ബ്രദർ ആൻഡ് സഭ ഹോൾസ് ദി ന്യൂ ടെസ്റ്റാമെന്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ക്രീഡ് അതായത് പുതിയ നിയമം മാത്രമാണ് അവരുടെ ഒരു ക്രീഡായിട്ട് ഓൺലി ക്രീഡായിട്ട് അവർ കരുതുന്നത് എന്ന് ഇത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വിക്കിപീഡിയ ആണ് അപ്പം ഒന്നുവരെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിക്കിപീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അനുവാദം ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ഒരു ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി വിക്കിപീഡിയയിൽ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വിക്കിപീഡിയ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയും ശ്രീ അനിൽ പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് അത് മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് നിങ്ങൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത്രയാണ് എനിക്ക് അക്കാര്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പിന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നഴ്സുമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യം നഴ്സുമാരെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്വീപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അനില പിന്നെ പിന്നെ സംഘടനകൾ അവിടെ നടത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലണ്ടനിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെന്തുക്ലോസ്ത് നഴ്സ് നഴ്സ് ഒരു പെന്തുക്ലോസ് വിശ്വാസിയായിരുന്ന നഴ്സ് അവിടെ ഭർത്താവായിരുന്ന പാസ്റ്ററിനെ അവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ആ പാസ്റ്റർ വന്ന് ഈ ഭർത്താവിനോട് പറയുന്നത് വെന്റിലേറ്ററിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ഭാര്യ നിങ്ങളെ വെന്റിലേറ്റർ മാറ്റണം വെന്റിലേറ്റർ കർത്താവിന് വിരുദ്ധമാണ് അത് നമ്മുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിന് ബൈബിളിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങിട്ട് ഈ പിന്നെ ഈ പിന്നെ പാസ്റ്റുമായിട്ട് അല്പം ഇതാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മറുപടിയായിട്ടാണ് സനൽ പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നഴ്സുമാർ പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും പെരുമാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും പെന്തിക്കോസ് നഴ്സുമാർ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്താൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പെന്തിക്കോസുകാരായിട്ടുള്ള ഒരു യാതൊരു വിരോധ പിന്നെ വിരോധമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം അതിനകത്ത് ഇടപെടുക അതിനകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അദ്ദേഹം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ 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 കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം പെന്തുക്കോസുകാരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിരുദ്ധമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിനെപ്പറ്റി ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ ചോദ്യം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ പി പി സി കാരും സി പി എം കാരും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാറുണ്ടോ
ബാക്കി ആ പ്രൊണൗസിയേഷൻ എനിക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല സ്ക്വാൻസെന്നുവർ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ സെവൻറ്റി നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ അലക്സാണ്ടർ മാക്ക് ജർമ്മനി ദ ഡിനോമിനേഷൻ ഹോൾസ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ് ആസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ക്രീ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ദ ചർച്ച് ഹാസ് ടേക്കൻ എ സ്ട്രോങ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ പസിഫിസം ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീസ് ചർച്ചസ് അലോങ് സൈഡ് ഇൻ മെനോനൈസ് ആൻഡ് കെയ്ക്കേസ് ഡിക്റ്റീസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ബിലീവേഴ്സ് ബാപ്റ്റിസം ബൈ ട്രൈൻ ഇമേസൺ ജോർജ് കേട്ടോണം ട്രൈ ഇമേസൺ The three holes love feast consisting of feet washing, a fellowship meal and communion anointing for healing and the holy kiss. Its headquarters are in Elgin, Illinois in United States. This is not the case of the people who are living in the world. That's why I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. ആ ബ്രദറുകാരന്റെ പേരും പറഞ്ഞു അവർക്ക് കേരള ഭൂഷണം എന്നൊരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോഴും അതൊരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ തിരുവല്ലയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു മാനേജ്മെന്റിലാ അപ്പോൾ ജോർജ് തോമസ് എന്നായിരുന്നു അന്ന് അതിന്റെ എടുത്തിട്ടുള്ള പേര് അപ്പൊ ഈ ജോർജ് തോമസിന്റെ പത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് മനോരാജ്യം ഇവരുടെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് ഈ ഇടമറിന്റെ പിതാവ് സനിടമറിന്റെ പിതാവ് കുറഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലെ പുസ്തകങ്ങൾ അതായത് ഇടമറിന്റെ കയ്യിലെ പുസ്തകം നോക്കിയാൽ മതി ചേട്ടാ അതിനാ ഞാൻ നോസ്ഡാമ സത്യവും മിഥ്യവും ആ പ്രവചനങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള പേര് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഈ കെ ജി തോമസിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്നത് മൂന്ന് തവണ സ്നാനം മുക്കുന്ന അനാബാപ്റ്റിസ്റ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം അതാ പുള്ളിക്ക് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം ഒക്കെ പറയേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അതും ഇതും ഒന്നാണെന്ന് ധരിച്ചു വിട്ട് പറ്റിപ്പോയ ഒരു അബദ്ധമാണ് അബദ്ധം മനുഷ്യർക്ക് പറ്റാം പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എവിടെയാണെന്നറിയോ ഈ സത്യം പറഞ്ഞ പയ്യനോട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഈ പറയപ്പെട്ട സാധനം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല കേരളത്തിലോട്ടും ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവർ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ബ്രദറാണും ബന്ധുകോസ് ഒന്നല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ബ്രദറുകാരും ബന്ധുകോസിനെ യോജിക്കാത്ത മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ സിമിലർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയ ബ്രദറിന് അസംബ്ലി അല്ല അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുള്ള ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ തിരുവല്ലയിലെ സായിപ്പിന്റെ ആശുപത്രി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനമൊക്കെ അടക്കമുള്ള നിരവധി സ്കൂള് കലാലയങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരാണ് ബ്രദറിന് അസംബ്ലി അതുകൊണ്ടായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് ഇടമറിന്റെ പിതാവായ ജോസഫ് ഇടമറി അവിടെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവരുടെ കോട്ടയത്ത് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം എഴുതി ഇസ്രയേലിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തെ ഇടമറി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പഴയ നിയമമുണ്ട് പുതിയ നിയമമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആണ് വസ്തുത അല്ലാതെ ഇത് വേറൊരു സിമിലർ ആയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് അത് മൂന്ന് തവണ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കണ്ട് അതുതാനല്ലയോ ഇതെന്നുള്ള വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്കയാണ് പുള്ളിക്ക് പറ്റിപ്പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പോയി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യരുത് വിമർശനത്തിലിറങ്ങുന്നവർക്ക് ഇത് പോരാ ഇത് പ്രഥമദൃഷ്ടി ഒരാളിപ്പം മനോജ് വായിയെ പോലെ ഒരാൾ വായിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ തയ്യാറായല്ലോ ഇവിടെ ആ സമൂഹത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ കേൾക്കുക അബദ്ധം പറയുന്നതല്ല കുഴപ്പം അത് ശരി പറഞ്ഞവനോട് പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്നവനോട് പറയാ ബ്രദറിനും ബന്ധുകോസും ഒന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അബദ്ധം പുലമ്പിയതാണ് പ്രശ്നം ഇനി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ക്വസിനെ ഇപ്പൊ തകർക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നം തീർന്നു അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പൊ മനോജ് വായിക്കുക ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി നോക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിലെ ആളല്ല ഒരു ഈ മേഖലയല്ല നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാര മേഖല ഇതല്ല ഓക്കെ താങ്കൾ പണ്ട് ഇതിനെ പോലെ അല്ല പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണേ വിക്കിപീഡിയ തിരുത്താവല്ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല സജഷൻ പക്ഷേ മറ്റേ പുള്ളി അങ്ങനെയല്ല പോപ്പിനും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളല്ലേ പോപ്പിന് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ പോപ്പിനെ പിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇത് സനലോ
ഒപ്പം തന്നെ പരസ്പരം വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരെ കുറിച്ച് ചർച്ചിനുള്ളിലെ തീവ്രവാദികളായ എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിലെ തീവ്രവാദികളായ ആളുകളെ കുറിച്ച് മരുന്നെടുക്കാത്തവർ എന്തിനാണ് കണ്ണട വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച കാര്യം ഇതെല്ലാം സമൃദ്ധമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോലായിൽ നോക്കിക്കോണം മനസ്സിലായിക്കോണം അതിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രബലമായൊരു വിശ്വാസ സംഗീതം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആളുകളെ ആ രൂപത്തിൽ ഒറ്റയടിക്കാക്കി തീർക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കാരണം സൂക്ഷ്മന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അത് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചിന്നാട്ടി ബൈ പറയട്ടെ ഞാൻ അവിടുന്നോട് പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പോകാതിരുന്ന ആളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മത്തായിയുടെ വിശ്വാസം മത്തായിയെ രക്ഷിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പേപ്പട്ടി കടിച്ച ഒരാളുടെ മകൻ മരിച്ചു പോയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങോട്ട് കോലായിൽ വന്നിരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മറുവശത്ത് ഇങ്ങനെയല്ല വിശ്വാസികളല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല ആദ്യകാലം മുതലേ ഇത്തരത്തിലല്ല വിശ്വാസം വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഇനി അമേരിക്ക ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ അമിത വിശ്വാസത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ നമ്മൾ ഈ മുസ്ലിങ്ങളിലെ സൂഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവർ ഈ പാമ്പിനെയും കൊണ്ട് ചർച്ചിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് അവരെ ചർച്ചിൽ പോകുന്നവരുണ്ട് മറ്റുള്ള സമൂഹം അവരോട് സഹകരിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കസേര വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആളിന്റെ കാര്യം മുഴുവോ മുഴുവൻ ഉത്തിവാദികളുടെയും തലേ മണ്ടെ കെട്ടിവെച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു പൊതുസമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം അവരുടെ രേഖകളിലുണ്ട് അവരുടെ പ്രമാണങ്ങളിലുണ്ട് ബ്രദർകാർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കലാലയങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ പല പ്രമുഖങ്ങളായ നേഴ്സിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഇന്ന് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും അധികം നേഴ്സുമാർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തു പറയുന്നത് അവിടെ ഇമ്പിരിക്കലായി എവിടെ സ്ഥലം എടുക്കണ്ടേ ഇടയ്ക്ക് കലാപരിപാടികളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ തിരിച്ച് ഞാനൊരു എവിഡൻസ് തന്നാല് അത് ഇമ്പിരിക്കൽ ആയി തള്ളുവല്ലോ ഉദാഹരണം ചിന്നാട്ടി പാടിയുടെ ഒക്കെ അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് രോഗശാന്തി കിട്ടിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പോയി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ വിലാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായിക്കോണം അപ്പോൾ പറയും അവർ ഒറ്റപ്പെട്ട സൈക്കോളജിക്കലായി ഏതാണ്ട് കാര്യമാണ് മനസ്സിലായിക്കോണം മറുവശത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും കണ്ടൊരു അബദ്ധം കണ്ടിട്ട് പറയും അത് ബന്ധുക്കോസ്തുകാരുടെ മുഴുവൻ അല്ലെ ബ്രദറുകാരുടെ മുഴുവൻ ഡോക്ടറിനാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മരുന്നിനെതിരല്ല ചികിത്സക്കെതിരല്ല ബൈബിളിൽ ചികിത്സ അനുവദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് കൃത്യമായ വാക്യങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ചിലതരം രോഗങ്ങൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തയ്ക്കും അപ്പുറത്തായിട്ട് മെറ്റാഫിസിക്കലായ ഒരു വേൾഡിൽ അതിന് സുഖവും സൗഖ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷാഹുൽ ഭായി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വന്ന വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അത് സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓളയി ആയിക്കോട്ടെ അനുഭവം ഉള്ളവൻ അനുഭവമാണ് അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവന്റെ അനുഭവം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവന് രോഗം ഒരാൾ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന്റെ കടം കയറി ഒരു മനുഷ്യന് നടുവിന് വേദന എടുത്തൊരു മനുഷ്യന് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വിശ്വാസത്തിലൊന്നും അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന് ആളുകൾ സഹായിച്ച് പൈസ കിട്ടിയപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഹീലായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നിരീശ്വരൻ അവിടെ സാക്ഷി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം ആര് നിരസിച്ചു അത് നിരീശ്വരന്മാരുടെ മുഴുവൻ അനുഭവമാണോ അങ്ങനെയല്ലോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹീലി ഇങ്ങനെ ഒങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ കാശ് കൊണ്ട് കൊടുത്ത ഹീലിങ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരന്മാരുടെ മുഴുവൻ അനുഭവമാണോ ഇവിടെ സനലിടമുറക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എണ്ണമിട്ട് എണ്ണമിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ ആരുടെയും ചർച്ചാവകാശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിഷേധിക്കില്ല അദ്ദേഹം ചർച്ച ചെയ്യട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു അബദ്ധം വന്ന് പോപ്പിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ വായിച്ചു നോക്കട്ടെ അദ്ദേഹം കിലോമീറ്റർ നടന്നാലേ വായിച്ച് തീരുള്ളൂ പുള്ളി ഒന്നും അല്ല ആ കാര്യത്തില് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാധാ പുരോഹിതന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല പുള്ളിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലെ ഇടവകയിലെ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം സനൽ ഇടമുറിയിൽ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ കാര്യം ഈ വാച പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കുറെ ആത്മാർത്ഥം വേണ്ടേ 
കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാലും ഓഫ്കോഴ്സ് വിക്കിപീഡിയ ഒരു റിലയബിൾ സോഴ്സ് അല്ലെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ ആ ഇത് രണ്ടിന്റെ ഈ രണ്ടിന്റെ വിക്കിപീഡിയ പേജ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ഇടമറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് യുനോ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അൽബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വന്നപ്പോഴാണ് സ്ഥലം ഇടമറങ്ങുക അതല്ല ആ ഒരു ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ചല്ല പറയാം നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിംഗ് കാണുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സജി മർക്കോസിന് സ്ഥലം ഇടമറക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി അല്ല നിങ്ങൾ വെള്ള കൂഷിക്കോ പക്ഷെ ഈ സംഭവം റെക്കോർഡഡ് ആണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മനസ്സിലാകണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിപ്പം നാളെ ഒരു വെണ്ടക്കോസിലെ വാസ്തു തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് തെറ്റാണെന്ന് തന്നെ പറയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നില്ല അതാണ് മെയിൻ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഞാനത് ഓഡിയോ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ പറയാം അതിനകത്ത് തന്നെ എന്റെ മറുപടി ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വെള്ള കൂശിൽ നിന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സനൽ ഇടമുറകൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര ഫാക്സ് നിരത്തിയാലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൾട്ടായിട്ടുള്ള ബിലീഫ്സും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണത്തിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം സനൽ എടമുറ ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ അത് പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കാം നല്ല സയന്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ചെന്തക്കോസ്റ്റ് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹുഭൂരിപക്ഷം തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമായി നേഴ്സിംഗ് ജോലി സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ചികിത്സ തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ നേഴ്സിംഗ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കില്ല അവർ കൃത്യമായി തന്നെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യും പിന്നെ അവർ ഈ വിശ്വാസങ്ങളൊന്നും കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇതെന്റെ തൊഴിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഈ പ്രൊഫഷണലി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നൂറ് ശതമാനവും അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷനോട് കമ്മിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു തരത്തിലും ചെയ്യിപ്പിക്കരുതാത്ത ജോലിയാണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനോട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ തിരിച്ചു വിടുക അവരെ അവരുടെ അവരുടെ ലൈസൻസ് പോലെ എടുത്തു കളയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുകളെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാര്യം കാരണം അപകടകരമാണ് ഈ കാര്യം കന്യാസ്ത്രീയെ കൊണ്ടം വിൽക്കാൻ ഇരുത്തുന്ന പോലെയാണത് കാരണം കൊണ്ടം വിൽക്കാൻ അത് പ്രസിദ്ധം വിൽപ്പനയ്ക്കിരുന്ന കന്യാസ്ത്രീ കരുതിയത് ഈ കോണ്ടം വിൽക്കുന്നത് വലിയൊരു പാപമാണ് കാരണം അത് ഗർഭ നിരോധനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഒഴിവ് സമയത്ത് പ്രധാന ജോലി കോണ്ടത്തിനകത്തല്ല സൂചി കൊണ്ട് കുറ്റി തൊള ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതാണ് കന്യാസ്ത്രീയെ കോണ്ടം വിൽക്കാൻ ഇരുത്തുന്ന പോലെ ഈ പിന്നെ പെന്തക്കോസ്തുകാരെ വൈദ്യ ചികിത്സാ രംഗത്ത് നേഴ്സായിട്ടോ ഡോക്ടർമാരെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഭയപ്പെടണം ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു ഒരു എന്റെ നേഴ്സ് കന്യാസ് അവര് ബന്ധപ്പോസ്റ്റുകാരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കും അവരെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് ഞാൻ പറയും എന്റെ വിചാരം കാരണം അത് അപകടകരമാണ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് പിന്നെ ഇവർ പല ആൾക്കാരും പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സമീപനം വരേണ്ടത് ഈ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അന്ധമായ മതസംഖ്യ അവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അവർക്ക് അതിനാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അതായത് വസ്തുതകൾ എത്ര നിരത്തി വെച്ചാലും ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചാലും അതിനെ ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു മറകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് തടയുക എന്ന മനസ്ഥ മനസ്ഥിതി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരോട് ന്യായ വിചാരം നടത്തിയിട്ട് അവരെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തിയിട്ട് അവരെ തിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓക്കെ ഞാൻ ഇത്ര ഇപ്പം പ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളു നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടല്ലോ ആദ്യം അദ്ദേഹം ഒരു നെഗറ്റീവ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് സി ഇത് നേഴ്സസിനെതിരായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ ആശിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഈ ആക്ച്വൽ നമ്പേഴ്സ് ആരെങ്കിലും തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി പറയാം നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുത്തപ്പം ഒരു നല്ല നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ഒരുപക്ഷെ വാക്സിൻ തന്നതും ഒരു പെൻഡക്കോസ്റ്റിലോ ബ്രദറിനോ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു നേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ നേഴ്സസ് എല്ലാം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്
അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു വാചകം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റൻ സി ഞങ്ങളുടെ പകുതിയുടെ 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 പകുതി സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ പോലും ഈ ആൾക്കില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അദ്ദേഹം വരത്തില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇതിന് ടെക്നിക്കലി കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് അത് നമ്മൾ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ബയസിനെ പറ്റി ഒക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 വേർഡാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് ഈ പെൻഡക്കോസിന് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് ആണ് എത്ര വസ്തുതകൾ നിരത്തി വെച്ചാലും അവർ ബേസിക്കലി അവരുടെ മൈൻഡ് മാറ്റത്തില്ല മനോജ് ജോൺ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫോളോവർ ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ പുസ്തകം താങ്കളുടെ പിതാവിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വന്ന് അതായത് അക്കാഡമിക് നോൺ സെൻസ് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനെതിരെ എത്ര ഫാക്ട്സും അതായത് ലോകത്തിലെ അക്കാഡമിക് ചരിത്രകാരന്മാരെല്ലാം പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് മാറ്റാത്തതിനെയാണ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിന് തെളിവുകളും നമ്മൾ വെച്ച് വീഡിയോ കേൾപ്പിച്ച് ഈ ഈ രണ്ടിന് അനബാപ്റ്റിസ്റ്റും ബ്രദറൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെ അതുപോലും പുള്ളി ശരിയാണോ തിരുത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു തിരുത്താമെന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പിൻ പോയിന്റിലേക്ക് മനോജ് ഭായ് നമുക്ക് ഒത്തിരി കയറണ്ട ഒത്തിരി കാട് കയറണ്ട ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചതും ഇന്നലെ സണലിടമർക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സോഴ്സും എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി അദ്ദേഹം പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അബദ്ധം പറ്റി മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി അതെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഈ പറയുന്ന ബ്രദറൻ പറയുന്നത് ഇതല്ല അത് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അത് ഈ ഹിന്ദിയിലൊരു ഇതാണ് ആദത്സെ മജ്ബൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ശീലങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിപ്പോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജോസഫ് ഇടമാർക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ക്രിയും അതുപോലെ തന്നെ യേശുവിന്റെ ക്രിയും ചേർത്ത് സാമ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് സണലിനെ എല്ലാം വിടാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മനോജ് ഭായ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒറ്റ പോയിന്റ് വന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് 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 പിന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തു തരാം ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞതും പെന്തക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതും അവിടെ സണലിനെ തെറ്റു പറ്റിയോ ഇല്ലയോ അതൊറ്റ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരള ബ്രദറിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ട് അയൽപക്കത്താണ് ബ്രദർ പിന്നെ ഈ സഭയുടെ അവരുടെ ഇതുള്ളത് തന്നെ ബ്രദറൻ സഭയെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരള ബ്രദറിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ബ്രദർ സഭ എന്നൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെ പ്രൈമത്ത് ബ്രദറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തി സംഘം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പേരെടുത്ത് മനോജ് ഭായ് മനോജ് ഭായ് നല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് മനോജ് ഭായ് നമ്മൾ തണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം ഒരു കാര്യം തെറ്റു പറ്റിയ തെറ്റു പറ്റിയെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഇത് വേണം ഇനി പോട്ടെ കേരളത്തിന്റെ ബ്രദർ എന്നല്ല ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രദർ എന്നായിക്കോട്ടെ അവിടെയും സാറേ നിങ്ങൾ കുരുങ്ങിയല്ലോ പൊതുവെ കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റു പറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പി സി തോമസിന്റെ കേരള കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സാറേ ഇത് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്നതൊരു വർഗീയ പാർട്ടിയാണെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പാർട്ടിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് മാണിയുടെ പാർട്ടിയാണല്ലോ സോയിയുടെ ആദ്യ ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ വേണ്ട ജോസഫ് ആണല്ലോ ഇതെടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയാം അല്ല കറിയാ തോമസിന്റെ ഒരു കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതാ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ നിങ്ങൾ എന്ന നട്ടൽ ഇതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പണയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണം വാ തുറന്ന് ചോദിക്കണം നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നാണക്കടാക്കരുത് ഈ ബ്ലണ്ടർ പോയിട്ട് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അടിക്കരുത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ജോലി ചെയ്ത ബ്രദറുകാരുടെ പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഏതെങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം അറിയത്തില്ലേ അതായത് ലോകത്താസകൾ എടുത്താല് കേവലം നാപ്പേര് മാത്രമുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരാൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ചർച്ചയിൽ എടുത്തിട്ട് പെന്തക്കൂസുകാരുമായിട്ടോ ബ്രദറുകാരുമായിട്ടോ എന്നോ ഒരു താരതമ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ ചർച്ചയിൽ എടുത്തിട്ട് ആ ചർച്ചിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആ കോൺഗ്രിയേഷന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിൽ കാണിക്കോ സാനിഡമറിന്റെ പരിചയത്തിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കാണിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾ
ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ഒരു സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എത്രയോ അവസരം എത്ര വേണമെങ്കിലും സാറിന് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ആരും വിലക്കില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ പേടിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്തരം ഭയമേ ഇല്ല അല്ല ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് രസതല്ല മോഡറേറ്റർ അല്ല ഇടപെടുന്നത് ചർച്ചയിലെ ഗസ്റ്റ് കയറി പറയുക അത് പറയരുത് ഇത് പറയരുത് എനിക്ക് പേടിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പേടിയുള്ളവൻ പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതിന് പകരം അങ്ങനെ വരരുത് ഇങ്ങനെ വരരുത് മാർപ്പാപ്പയ്ക്കൊപ്പം ഉള്ള ചർച്ച മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അതാ വരുന്നുണ്ട് അത് പതുക്കെ പുറകെ വരാം ബാക്കി സാറ് പറഞ്ഞാട്ടെ മനോഹ് ഭായി എന്തോ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലോ അമേരിക്കൻ ഹിസ്റ്ററിയുടെ എന്തോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പം കോൺഗ്രസ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്റെ ആ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വയസ്സിലാണെന്ന് വെച്ചോ ഞാനപ്പോൾ പപ്പാടി ചോദിച്ചു പപ്പ ഈ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സോ അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ് അപ്പം പപ്പ ചിരിച്ച് ചിരിച്ചിട്ട് എനിക്കത് തിരിച്ചു തന്നത് അങ്ങനല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പൊ അതുപോലൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇദ്ദേഹം വാക്കുകൾ തമ്പി കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് അത് തിരുത്താൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇപ്പൊ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് രണ്ട് ഈ ഈ അനാബാപ്റ്റിസ്റ്റ് നാട്ടിൽ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അവരുടെ ഒരു സഭ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ള ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ബ്രദർ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് തിരുത്താൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് കളിക്കുന്ന മനസ്സിലാണ് അല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് മനോജ് ഭായ് മനോജ് ഭായ് തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മനോജ് ഭായിയുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടായി ലോകത്ത് ഒരു ബ്രദറൻ ബ്രദർ വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഈ ഗോ ഗൂഗിളിന്റെ അകത്ത് തപ്പി വിക്കിപീഡിയ മൊത്തം അരിച്ചു വരച്ച് ആ സമയം മതിയായിരുന്നല്ലോ തൊട്ടായി ലോകത്ത് ചേച്ചിയെ ഊയ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കും അവരോട് പറയാം ഈ പറയുന്ന ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഞങ്ങളെ സണൽ സണലേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണോ എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ല ഇനി പോട്ടെ നമുക്കതെല്ലാം വീണ കേരളത്തിന്റെ ബ്രദർ ബ്രദറൻ സഭയെ കുറിച്ചല്ല പോട്ടെ ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രദറൻ സഭയെ കുറിച്ചാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആൽബി ബ്രദർ വിശ്വാസിയാണല്ലോ ആൽബി ഇവിടെ മനോജ് ഭായ് പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രദർ ചർച്ചിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടോ അല്ല ഇതിനകത്ത് മനോജ് ഭായ് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഇത് നേഴ്സുമാരെ ഇങ്ങനെ അപമാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നേഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചില് അതിന് മറുപടിയാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ബ്രദർ ബന്ധുക്കോസും ബ്രദറിന് ഒന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മനോജ് ഭായ് പറഞ്ഞോണ്ട് കേരള ബ്രദറിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നതെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വേർപാട് സഭയെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ബ്രദർ സാധാരണ അങ്ങനെ വിളിക്കാറില്ല നാട്ടുകാരും മലയാളികളുടെ വേർപാട് വേർപാടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാനവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമാ തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷന്റെ കാര്യം തന്നെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് നേഴ്സ് അദ്ദേഹം നേഴ്സുമാരെ അപമാനിച്ചു നേഴ്സുമാരെ അപമാനിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞത് ഈ എന്താ പറയുന്നത് ബന്ധക്കോസുകാർ ഇവരൊന്നും അല്ലെ ഇവാൻ ജലിക്കൽ എന്നുള്ള ഒരു സജി മാർക്കോസിന്റെ ഒരു വേർഡും അതിനകത്ത് ബ്രദർ എന്നുള്ള വാക്കു വന്നാണ് എന്നെ ചൊടിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പം ഞാനവിടെ പറഞ്ഞ തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ തുടങ്ങിയത് ബ്രദർ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞപ്പം വേർപാടുകാരനൊന്നും പറയേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല അവിടെ തന്നെയല്ല ഞങ്ങളുടെ സഭ കൊണ്ട് എല്ലാം ബോർഡ് ബ്രദർ എൻ സഭാ ഹോൾ എന്നാ താങ്കളല്ലേ ഞാൻ വേണേ ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പം കോശി കമ്മീഷന് വേണ്ടി എഴുതിയ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ വേണേ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം പുത്തി പേര് കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അതൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ലേ അല്ല അല്ല അത് മാത്രമല്ല വീണ്ടും മനോജ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒച്ച ഒച്ച ഒന്ന് ഒന്ന് എന്തോ പ്രശ്നം ഭയങ്കര ഒച്ചയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മനോജ് ഭായ് തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ അത് മുസ്ലിമോ ഹിന്ദുവോ ജെയിനോ ഇനിയും തീവ്ര പെന്തുവോസുകാർ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആരും
അത് വിക്കിപ്പീഡിയക്ക് അത് വന്ന കാര്യം മാത്രമേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിനുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം വ്യാപാര സഭയെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ അത് മറ്റൊരു കാര്യം അതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആണോ അല്ല ഈ മറുപടി പറഞ്ഞത് തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബ്രദർകാരനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മനോജ് ഭായ് മനോജ് ഭായ് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തരാത്തതായ ഏതാ ഈ എന്താ പറയാ സ്വീറ്റ് കടയിൽ ചെന്ന ഇച്ചിരി മുറി തരുവല്ല ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ സമയമേ നിങ്ങൾ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരാറുള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര സമയമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് തെറ്റു പറ്റിയെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമില്ല അത് സഹോദരന്റെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം പക്ഷെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഒന്നാമത്തത് കേരളത്തിലെ ബ്രദറിനെ കുറിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് കാര്യം ഇവിടെ ചോദ്യം വന്നത് ആൽബി ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ തിരുവല്ല ബ്രദറൻ ബ്രദറൻ സഭകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ മെഡിക്കൽ മിഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ചർച്ച വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഈ പറയുന്നത് എന്തിനാ സഹോദര പച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രദർ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു സഭകളെ പോലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് സഭയല്ല കത്തോലിക്ക സഭയെ പോലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ പോലെ ഈവൻ പെന്തുക്കൂർ സഭയെ പോലെയോ ഉള്ള ഈവൻ ഈ പറഞ്ഞ ടി പി എം അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എസ് സി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി സഭ പോലുള്ള ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സഭയല്ല അവർക്ക് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറും ഇല്ല അത് കൺഗ്രഡേഷൻ ഇപ്പം കൺഗ്രഡേഷൻ പിന്നെ ബേസിക്കലാത്ത ഉള്ള സാധനമാണ് പ്രസ്പെക്ടീരിയൻ അല്ല അപ്പൊ കൺഗ്രഡേഷൻ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കോണിലും സഭ ഉണ്ടാക്കാം അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ല അതായത് ആ മനോജ് ബൈക്കും മനസ്സിലായി ചിന്നാട്ടി ബ്രദറും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒക്കെ പിടി കിട്ടി അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്രദറൻ സഭയ്ക്ക് വേർപാടെന്ന് പേരുണ്ട് അത് നമ്മള് കൊളോക്കിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് പെന്തക്കോസുകാരെയും വേർപാടുകാരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ഈ പെന്തക്കോസ് സഭകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത് ബ്രദർകാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് മൊത്തത്തിൽ സെപ്പറേറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്റെ വാദം ഇതല്ല ഇവിടെ ഈ നമ്മളിപ്പോ കോലായി ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോലായി ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയല്ലോ അവിടെ എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയല്ലോ അപ്പൊ കോലായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടന്നു പറഞ്ഞാൽ കോലായി എന്ന് പറഞ്ഞു കുത്തുകോലായി ഉണ്ട് പക്ഷെ കോലായി എന്ന് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ചിന്നാട്ടി ബ്രോയുടെയും സത്താർബായുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒറിജിനൽ കോലായിയെ കുറിച്ച് വേണം പറയാൻ ഇനി ആ കോലായിൽ ഒരു നടന്ന ഒരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ ആ കോലായിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൽബി വരികയാണ് ആൽബി എന്താ പറഞ്ഞത് തിരുവല്ലയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ കുറിച്ച് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് അത് അറിയണം കാരണം അതേ കാലത്ത് തിരുവല്ലയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങുന്ന അതേ കാലത്താണ് പുള്ളിയുടെ പിതാവായ ജോസഫ് വീട മുറുക് ആ പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ട് കേരള ഭൂഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ കേരള ഭൂഷണം ബ്രദറുകാരുടേതാണ് ആ കേരള ഭൂഷണം അല്ലെങ്കിൽ വേർപാടുകാരുടേതാണ് ആളിന്റെ പേര് കെ ജി തോമസ് എന്നാണ് അപ്പൊ കെ ജി തോമസിന്റെ പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ട് കേരളത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനം നോക്കുന്ന ആളാണ് ജോസഫ് വീട മുറുക് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരുന്ന ബ്രദറൻ ഒരിക്കലും ഗൂഗിളിൽ തപ്പി കിട്ടിയ സാധനം അല്ല കാരണം അത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങും ഇല്ല ആ സാധനം ഏഹ് എന്ത് കാര്യത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോലായി ഇങ്ങനെ ചർച്ച നടന്നു പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോലായി ആകുമോ നാപ്പത്തി മൂവായിരം പേര് ലോകത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാലത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അംഗസംഖ്യ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുള്ള ആൽബി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു സഭയെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൽബിയെ തിരുത്തുക ആൽബിയെ തിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ബ്രദറൻ എന്താ ബന്ദിഗോസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളിന് ഈ വന്ന അബദ്ധം കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് തീരുമാനിച്ചത് നിക്യാസ് ഉന്നോദോസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടുത്തെ യുദ്ധവാദികളെല്ലാം കേട്ടിരിക്കായിരുന്നു അവിടെ കയറി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള സിജോ ജോസഫ് ഒരു അഞ്ചാറ് വട്ടം തിരുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ പുള്ളിക്ക് അബദ്ധം പിടിയിട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാക്കുവിഴയാണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പുള്ളിയുടെ നാക്കുവിഴ പോലും ഇങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ കഷ്ടമാണ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇത്തരം കക്ഷികൾ സമൂഹ മധ്യ ഇവരുടെ കപട പാണ്ഡിത്യം ഇവരുടെ ഈ തലക്കണം മാർപ്പാപ്പയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിന്നിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കവട ആ ചി
പെന്തകോസ് കാർ എൻ ഐ വി ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനോജ് ഭായ് അതിന് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലേഷൻ തന്നു ഇനി ഈ പെന്തകോസ് അല്ല ആ ഇന്റർനാഷണൽ പെന്തകോസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പെന്തകോസ് സഭ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സഭയായിട്ടില്ലല്ലോ അത് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ബോർഡ് ആണോ ചർച്ച് ഓഫ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ബോർഡ് ആണോ അത് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏത് സഭയാണ് ടി പി എം ആണോ സി പി എം ആണോ നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലും പെന്തക്കോസുകാർ അനുവർത്തിക്കുന്നത് ആ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് വേർസൺ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണ്ടങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എനിക്കറിയില്ല പണ്ടങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതലും പെന്തക്കോസുകാർ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് കാരണം ഈ കിങ്സ് ജെയിംസ് വേർഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്നൊക്കെ അത്ര മനസ്സിലാവും അതാണ് ഭയങ്കര ആർക്കേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണത് ഇംഗ്ലീഷ് പോലും പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കത്തില്ല അത് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ജെയിംസ് വേർഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് വായിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല പല ആൾക്കാർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ പല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനോജ് ഏതാണ് ഏത് വേർഷനെ കുറിച്ചാണ് താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോമോ അതിന്റെ അബ്രിവിയേഷന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞേ അബ്രിവിയേഷൻ കറക്റ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലും മതി എന്റെ അല്ല എന്റെ മനോജ് ഭായ് മനോജ് ഭായ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം അല്പം കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാം ഈ പറയുന്ന കേരളത്തില് ഭൂരിപക്ഷം പറയുന്ന മലയാളികള് ഏത് മലയാളി ഈ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ഭൂരിപക്ഷം പറഞ്ഞ ഏത് ഏത് പേരാണ് രാവിലെ എഴുതിട്ട് എൻ ഐ വിൽ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നത് എൻ ഐ വി അല്ല നിക്ക് 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 അല്ല സമയം കൊടുത്തതാ ഗൂഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ ഐ വിയെക്കാളും സിമ്പിൾ ആണ് സാറേ ഗുഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയ ഭാഷകളുണ്ട് സിമ്പിൾ സിറ്റി നോക്കിയാണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ മണ്ടത്തരം പറയാം അവിടെ പറഞ്ഞത് പെന്തക്കോസുകാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈസി ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായ വേർഷൻ എടുത്തെന്നല്ല സണലെണ്ണം പറഞ്ഞത് അവിടെ പറഞ്ഞത് പെന്തക്കോസുകാർ ബ്രദറുകാർക്ക് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റും പെന്തക്കോസുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ ഐ വി എന്നാണ് സാറേ ഇനിയെങ്കിലും പറ അദ്ദേഹത്തിന് അബദ്ധം പറ്റി പെന്തക്കോസുകാർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ വിദേശികളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് എൻ ഐ വി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കെ ജെ വി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ കെ ജെ വി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആർ എസ് വി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രീക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹീബ്രു അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ മലയാളികൾ ആ ചേട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബ്രദറുകാരുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തോട്ട് പോയ എ ജി കാർ കാണും ഐ പി സി കാണും ചർച്ച് ഓഫ് ബോർഡ് ഏത് പാർട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി മലയാളം പരിഭാഷയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എൻ ഐ വി അല്ല ഒന്നാമത്തത് മലയാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ ഐ വി അല്ല രണ്ടാമത് ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിലും അവിടെ വ്യത്യസ്തമായ വേർഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സാറേ അപ്പം സണലിടമർക്ക് സാറിന് തെറ്റു പറ്റി ആ തെറ്റിനെ പൂശാൻ പറ്റുന്ന പെയിന്റ് തികയാതെ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തെറ്റു പറ്റി തെറ്റു പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തെറ്റ് അതെ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ടിരിക്കുന്നേ പോപ്പിന്റെ സമശീർഷനായ വ്യക്തിക്ക് തെറ്റു പറ്റിയാൽ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമോ മേലെ പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ എന്ത് അറിഞ്ഞോട്ടായി ഗുരു ബ്രദർ എന്ത് അറിഞ്ഞോട്ടായി പറയുന്നേ ഇത് ആരാണ് പോപ്പിനൊപ്പം മാത്രം സംസാരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനാണ് ഈ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതും തുടക്കമേ പിടച്ചു തുടക്കം ആ സ്റ്റെപ്പ് പിടച്ചു പോയി ഇത് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ അതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയേഴ് രൂപപ്പെട്ട എൻ ഐ വി ബൈബിളാണ് പെന്തക്കോസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളോട് മനോജുമായി ചോദിക്കുന്ന ഏത് പെന്തക്കോസ് ആണ് അപ്പൊ തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് പെന്തക്കോസ് ആരംഭിച്ചതെന്നും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറിൽ ജർമ്മനിയിൽ ആരംഭിച്ചു ബ്രദർ എന്നും പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നില് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന പെന്തക്കോസുകാർ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ രണ്ട് പെന്തക്കോസുകളാണ് ഒന്ന് ജാൽസ് ബർഗാമിന്റെയും മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് ചർച്ച കൂടും ഒന്ന് അസംബ്ലിസ് കൂടാണെന്ന് കുട്ടിക്കോ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും എൻ ഐ വി ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മാത്രം അങ്ങ് പറഞ്ഞാട്ട് എൻ ഐ വി അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഗ്രന്ഥമായിട്ട് ഈ രണ
പെന്റക്കോസിൽ ചായത് അപ്പം എൻ ഐ വിയുടെ ഒക്കെ നേരെ എൻ ഐ വി ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ പെന്റക്കോസിൽ ചായപ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഐ വി ഇല്ല ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞാനൊരു കേക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ല ആപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ കാരണം ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല എൻ ഐ വി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൾട്ടാണ് ഇതൊരു കൾട്ട് ബിഹേവിയർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെന്റക്കോസിന്റെ ഇടയിൽ ആന്റി സയൻസ് ചിന്താഗതി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൾട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന എല്ലാ വിട്ടിത്തരങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൾട്ടാണ് ഇനിയും ഇനി ഞാൻ ഒരു ഓഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കണം ഈ വിദ്വാൻ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പാസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കാരണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടൈം ലൈൻ വീണ്ടും തെറ്റും അപ്പൊ പെന്റക്കോസിൽ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയെന്ന് പുള്ളിയോട് വീണ്ടും ചോദ്യം ഇതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കിയ കൃത്യമായി തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന അപകടം എന്താണെന്ന് മറ്റു ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് പോകാതെ ആൾക്കാർ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു മുമ്പ് പറഞ്ഞു യു യോ മതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മതത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പെന്തക്കോസ്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാധീനം കിട്ടി ലഭിച്ചു വന്ന കേരളത്തിലെ ഒരു മതമാണ് യു യോ മതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വിശ്വസിച്ചത് വീണ്ടും വരവ് ക്രിസ്തുട വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രധാന സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വരും നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ വരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫല വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കെട്ടിക്കളഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് കാരണം ക്രിസ്തു വരാൻ പോകണം ഇന്നും വളം ഇട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് യു യോ മതത്തിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അത് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അമേരിക്കയിലും മറ്റും പല ഓക്കെ ഞാനത് മൊത്തം പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ല പാസ്റ്റർ ഇത് ഇത് അദ്ദേഹം പലതവണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാർ വാക്സിൻ എടുത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വാക്സിൻ എടുത്ത് കാണൂല അങ്ങനെ അഥവാ വാക്സിൻ തെറ്റിപ്പോല കേരളാനറിയോ അല്ല തമാശല്ല തമാശല്ല ഇത് കേൾക്ക് ഈ പണ്ഡിതൻ ഇതുപോലെ തട്ടി വിട്ടിട്ട് ഒറ്റ മനുഷ്യന് ഈ സാറേ ഈ ഗൂഗിളിൽ ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളെല്ലാം ഗൂഗിളിലാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ യുസ്തു ജോസഫ് ആരാ നടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ഏതാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ഹോഷ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനാണ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ കട്ടം കാപ്പിയും കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പാവങ്ങൾ അവിടെ പോയി കുത്തിയിരുന്നു അല്ല മാസ്റ്ററെ ചോദിക്കട്ടെ മാസ്റ്ററെ ചോദിക്കട്ടെ കാരണം ഇപ്പം ടൈം ലൈൻ വീണ്ടും തെറ്റിയല്ലോ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത് ഒരു തവണ അല്ല കേട്ടോ നാക്കുവഴി ഒന്നും പറയരുത് ഈ ഓഡ് ഈ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇദ്ദേഹം ഒന്നിലധികം തവണ പറഞ്ഞു വിദ്വാൻകുട്ടിയുടെ മൂവ്മെന്റും പെന്റക്കോസിലിസത്തിൽ നിന്നാണ് പുറത്തു വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം ഒരു ബേസിക് ലെവൽ ബേസിക് അതായത് ഒബിയസ്ലി അതായത് ഞാനിപ്പോ ഇട്ടേക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് തട്ടി തട്ടി വിട്ടത് പല വിട്ടിത്തരോ ഫേക്ക് ഫേക്ക് ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ആ ടൈം ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റർ നമ്മളൊന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ അറിവ് കിട്ടുന്നത് സർവാംഗ പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ സാറേ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഇത് ഈ വിദ്വാൻ കുട്ടിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രദർ ആൻഡ് സഭ പോലും ഇല്ല അതിനുശേഷം മലങ്കര വിയോജിതൻ ഉണ്ടാകുക സൈമൺ സാറിന്റെ അത് പിന്നീട് ബ്രദർ ആൻഡ് സഭയായിട്ട് ശരി ആൽബിക്ക് കുറെ കൂടെ അറിയാം ആൽബി അതിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അതിൽ കൃത്യം അറിയാം അതിന് മുമ്പ് ഈ വന്ന സംഭവമാണ് ഈ ജുസ്തു ജോസഫ് എന്ന വിദ്വാൻ കുട്ടിയുടെ കാലം വിദ്വാൻ കുട്ടിയുടെ കാലം ഒന്ന് പരിഗണിച്ചാൽ മാത്രം മതി പെന്തക്കോ സഭ എന്നും ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം പൂരിപ്പിക്കാൻ ഇത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ താഴെ ഇരുത്തി കേൾപ്പിക്കുക അടുത്തത് തീവ്രവാദികളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് പോകരുത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് പോകരുത് ഇതിനുശേഷം വിദ്വാൻ കുട്ടിയുടെ പ്രവചനം പാളി ഇത് വേറൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോ അതിനുശേഷം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നിയോജ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരുത്തിനെ ജയിപ്പിക്കാനും തീർപ്പിക്കാനും ശേഷിയുള്ളവരാ ഇപ്പോൾ മധുരതാംകൂറിലെ പലയിടത്തും ഞങ്ങൾ സീറ്റ് ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല ഒരാൾ ജയിക്കണോ നോക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ തിരുവല്ല റാന്നി പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഈ ഇങ്ങനെ പല ജില്ലകളിൽ നിർണായക സ്വ
അപ്പൊ കോടീശ്വര ബന്ധുക്കോസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബന്ധുക്കോസിലും തമ്മിൽ ശങ്കട കൂടുന്നു കുമ്പനാടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ലേഖനമാണ് അത് ഇടമറുകയാണോ സനലാണോ എന്ന് എഴുതി അറിയത്തില്ല ആ ലേഖനം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ തന്നെ മാസികയിലെ ആ ലേഖനം വായിച്ചാൽ ഈ അബദ്ധം തിരുത്താൻ അത് കുറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പഴയ കാലത്തെ തേരാളി വായിച്ച പോലും ശീലമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം പിതാവ് എഴുതിയ നോസ്റ്റഡാമസ് എന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ സത്യവും മിഥ്യയും എന്നുള്ള പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല ഇടമറിക്കിന്റെ കൃതിയാണ് അതിനകത്ത് ബ്രദറങ്കാരനായിട്ടുള്ള ജോർജ് തോമസിന്റെ പിതാവ് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ജോലി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓടമയായിട്ടുള്ള കെ ജി തോമസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം മനസ്സിലാകും ബ്രദറുകാർ ഓൾട്ടഷമെന്റ് വായിക്കോ ഇല്ലയോ ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആചാര്യന്മാരോട് നിങ്ങൾ ബന്ധുകോസിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമിക ജ്ഞാനം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഓരോന്നും എടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി ഇതിനും നീർക്കമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒട്ടുമേ തിരുത്തൂല അതോർത്ത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട അതോർത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കണ്ട മനോ എങ്കിലും തിരുത്തോ എന്നാ കുറഞ്ഞ വശം നമ്മൾ ഓർത്തെ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ മതം ഇതായി പോ